हेलो भिवार्स आज के भिडियो हमें ट्रांसफर्मारे और एक ट्रिकी प्रब्लेम सल्व करब बे एडभांस लेवल एक प्रब्लेम अलरेडी हमें क्योंकि ट्रांसफर्मारे एडभांस सेक्शने चले तो भिडियो शुरू हो आगे हमें अवश्य बो जरा चैने एकदम नतून ता प्ले लिस्ट के ट्रांसफर्मारे ऊपर आगे बेसिक भिडियोगो एक देखे आसन आपड़े बुझते सुविधा हो तो देखने क्योंकि असंख्य डाटा दे बस किस जिन एक फोकस करते हैं तो यो कोश्चन यो मैथ करार समय एत बड़ो कोश्चनगू साधारण ना पड़े आसल प्रथम की वार्ड देखे देखे हमें क्ज करा सब भलो तो एक गुरुतपूर्ण जिन चोखे ये पड़ते से मैथ करार समय क्योंकि चोख कान खोला रेखे यो आगे सिलेक्ट करते हैं ये एक ट्रांस रेशियोर मत देखते आर एखे एक्सट्रा कर हाई भोल्टेज वाइंडिंग हेस नश दस टार्न एंड एकश नब्बे टार्स द लो भोल्टेज वाइंडिंग अफे एत हेस अर्थात लो भोल्टेज वाइंडिंग एकश नब्बे टार्न ए हाई भोल्टेज वाइंडिंग हो नश दस टार्न तार्न रेशियो हिसाब से एक्सेप्ट करब को खूब ही गुरुतपूर्ण जिन अवश्य टार्न रेशियो हिसाब से सिलेक्ट करते हैं क्योंकि एकश नब्बे और नश दस के दोटो रेशियो को देख सेम है ना तर क्योंकुलेटर देख चेक करते एगारो हज़ार डिवाइडेड बचिस फोर पॉइंट फोर आशे और नश दस डिवाइडेड बशो नब्बे हमारे आसते से फोर पॉइंट सेवन एट नाइन ठीक है सो एखे क्यों पार्थक्य आदा के बुझते हैं टार्न रेशियो नाम दीते जो टार्न सरसि उल्लेख था कोश्चने अबभियलि एक्सेप्ट करते हैं से टार्न रेशियोटाई ये क्योंकि एक इम्पर्टेंट जिन और डाटा देखे एन देखी हमें एक् कोश्चन एक पढ़ी द लो भोल्टेज वाइंडिंग अफे तीन सौ के विए अच्छा तीन सौ के विएर ट्रांसफर्मार फिफ्टी हार्स ट्रांसफर्मार और रेजिस्टेंस अफ जिरो पॉइंट जिरो सिक्स ओम मैं लो भोल्टेज वाइंडिंग रेजिस्टेंस जिरो पॉइंट जिरो सिक्स ओम और हाई भोल्टेज वाइंडिंग रेजिस्टेंस वन पॉइंट सिक्स ओम एवं आए जिन वोन द एल भि वाइंडिंग अर्थात लो भोल्टेज वाइंडिंग शर्ट सार्किट कर एवं टिपिकाली क्योंकि तई है लो भोल्टेज वाइंडिंग के शर्ट सार्किट करी तक हमें फुल लोड कारेंट इज अबटेन्ड उ फाइव हंड्रेड फिफ्टी भोल्ट एप्लाइड टू दस वि वाइंडिंग ये एक मार्किंग कर लीक एन एत भोल्टेजर मध्य एगारो हज़ार पचिस ना कि पाँच पंचाश एगो नहीं क्योंकि कनफ्यूज कन्फ्यूजिंग परेश तैरि तो शर्ट सार्किट टेस्टे ये जो भोल्टेजा पाई से ख्याल रखबें ये अलवेज हमें बोली हमें शर्ट सार्किट भोल्टेज तो ये क्योंकि थिर समय देखिए तपर एखे आलदाभि लिखे निल हे शर्ट सार्किट भोल्टेज अर्थात टेस्टर समय ये रेजाल्ट पाई तेल शर्ट सार्किट टेस्ट हमें करते हैं ये बुझते पर शर्ट सार्किट टेस्टर आलो के जाट सार्किट टेस्ट कौन सैडे से बुझते हैं तो शर्ट सार्किट टेस्ट हमें करते हैं हम प्राय सरि हाई भोल्टेज सैडे शर्ट करते हैं हम लो भोल्टेज सैडटा और टेस्ट टेस्ट करा अर्थात भैलू आसा व्टमिटार भोल्टमिटार और एमिटार रिडिंग आसे हे हाई भोल्टेज सैडे तेल हाई भोल्टेज सैड को एगारो हज़ार सैड एगारो हज़ार सैडे तेल कारेंटा जी शर्ट सार्किट टेस्टे जो कारेंट पाई एमिटारे जो कारेंटा देखा से रेटेड कारेंट अर्थात आई वन क्यों हमें आई वान धरल आई वान बोलते हमें प्राइमरि सैड तो ये तो आसले रिडिंग तो प्राइमरि सैड ही हे एगारो हज़ार ये सैडटा हमारे प्राइमरि सैड तेल आई वन क्यों पा रेटेड कारेंट हिसाब करते हैं रेटेड कारेंट आर कत एस डिवाइडेड बी तेल एस हमारे तीन सौ के विए तीन सौ थाउजेंड तो ये जो लिखते तक अपने मध्य कन्फ्यूजिंग इतना तैरि होते बोते तो यह कराई हमें क्या ये निली एक्सप्लेन कर दीची हमें आगे जस्ट ए लिखे निची आई वन भैलू तो तीन सौ थाउजेंड तीन सौ पर एक हज़ार डिवाइडेड बार एगारो हज़ार तो यार एक एक्सप्लानेशन दीची से बोते कोश्चन ये देपर सल्यूशन प्रथम ता बे उइथ इफिसियसि अफ कत पार्सेंट जान नाइनटीट ना नाइनटी सेवेन व्हाट एवर जेको एक पार्सेंटेज धरे तर कलकुलेशन करट से कोश्चने दे आ देख तो लजिकल कोई एखे कोश्चने दे इफिसियसि कत तेल क्यों ये एक्सेप्ट करब बोलें अपनाराई बोलें सो हमें को भाव क्योंकि एक्सेप्ट करा जाए थ्रेजार बोते यकम हटात कर 
এরকম কিছু জিনিস অ্যাসামশন করে বসে থাকে তো এটা কিন্তু আসলে মিস্টেক কোশ্চেনে না দেয়া থাকলে আবার অন্য একটা কোশ্চেন কিন্তু এরকমই দেয়া সেখানে কিন্তু আবার এই রেটিংই ব্যবহার করছে ঠিক আছে সেখানে কিন্তু চেঞ্জ করে নাই এরকম কিছু এলোমেলো সেখানে আছে সো এটা একটু ফোকাসে রাখেন আপনারা আর যদি ইফিসিয়েন্সি দিয়ে দেয় তখন কিন্তু আমার এটা তিনশো থাউজেন্ড হবে না যদি ইফিসিয়েন্সি দেয়া থাকে তখন কিন্তু এই ভ্যালুটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের আউটপুট ভ্যালু এইখানে যে রেটিংটা দেয়া থাকে তারপরে সেই ইফিসিয়েন্সির ফমুলা বসে ইনপুট বের করে যেহেতু আই ওয়ানটা আমার হচ্ছে ইনপুট কারেন্ট সো সেইভাবে আমাদের ইনপুট বিবেচনা করতে হবে যেটা বইতে দেয়া আছে বাট ওই ইফিসিয়েন্সি কিন্তু কোশ্চেনে দেয়া নাই সো আমি ওইটা অ্যাকসেপ্ট করবো না আমার কাছে এইটাই যুক্তিগত মনে হচ্ছে তাহলে তিনশো থাউজেন্ড বাই এগারো হাজার তাই দেখুন আমি ক্যালকুলেটার হিসাব করতেছি তিনশো থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই এগারো হাজার সাতাশ দশমিক দুই সাত এম্পিয়ার সাতাশ দশমিক দুই সাত দুই সাত আসে আমি সাতাশ দশমিক দুই সাতই নিলাম তাহলে আমরা পাইলাম হইল ভিএসসি আই ওয়ান এখান থেকে আমরা কি জেডটা পেয়ে যেতে পারি না শর্ট সার্কিট টেস্টের যে জেড এবং শর্ট সার্কিট টেস্টের যে জেডটা আমরা পাই এটা আমরা জানি যে রেফার টু ইকুই ভ্যালেট অফ রেফার টু আমার কি রেফার টু হাই ভোল্টেজ সাইড যেহেতু হাই ভোল্টেজ সাইডে টেস্ট করতেছে আর হাই ভোল্টেজ সাইডটা এখানে হচ্ছে আমাদের কি প্রাইমারি তাহলে জেড ইকুইপমেন্ট ওয়ানটা আমাদের সরাসরি হবে ভিএসসি ডিভাইডেড বাই আই ওয়ান সিম্পল হোমস ল তাহলে ভিএসসি ডিভাইডেড বাই আই ওয়ান দিয়ে দিলাম তাহলে ভাগ করে দিই পাঁচশো পঞ্চাশ ভাগ ওই অ্যান্সার বিশ দশমিক এক ছয় সাত টেস্টের সময় কিন্তু টেস্ট আমরা কিন্তু টেস্টের ডাটা নিচ্ছি এখানে কিন্তু কোনো অবস্থাতেই এগারো হাজার ইউজ করা যাবে না বা পঁচিশশো ইউজ করা যাবে না খেয়াল রাখবেন এখানে কিন্তু ইউজ করতে হবে টেস্টে যে ডাটাটা দেওয়া আছে সেটা সো এইগুলো নিয়ে কিন্তু ভুল হয় সো আপনারা খেয়াল রাখবেন এই জন্যই থিওরিটা আমাদের ভালো মতো বোঝা দরকার তাহলে কিন্তু আমাদের এই ভুলগুলো হয় না খুব একটা ঠিক আছে জেড ইকুইপমেন্ট ওয়ান পাইলাম ফাইন জেড ইকুইপমেন্ট ওয়ান পাইলেই তো আমাদের হইতেছে না আমাদের আরও এই যে আমাদের টার্গেট হচ্ছে ইকুইপমেন্ট রেজিস্টেন্স লিকেজ রিয়াক্টেন্স রেফার টু হাই ভোল্টেজ সাইড ঠিক আছে রেফার টু হাই ভোল্টেজ সাইডের ইভিডেন্স পাইছি এখন রেফার টু হাই ভোল্টেজ সাইডের রেজিস্টেন্সটা আগে দেখি আর ইকুইভ্যালেন্ট ওয়ান এটা কি আমাদের দেয়া আছে সেটা বুঝি আমাদের দুটো রেজিস্টেন্স আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি এই যে মার্ক করা আছে কিওয়ার্ড পয়েন্ট জিরো সিক্স হোম কোথাকার লো ভোল্টেজ ওয়াইন্ডিং আর ওয়ান পয়েন্ট সিক্স কোথাকার হাই ভোল্টেজ ওয়াইন্ডিং তাই রেফার টু প্রাইমারি প্রাইমারি মানে হাই ভোল্টেজ সাইট তার মানে এই ওয়ান পয়েন্ট সিক্সের কোনো চেঞ্জ হবে না কারণ এটা তো হাই ভোল্টেজের রেফারেন্সেই আছে বাট এটা হচ্ছে আমার লো ভোল্টেজের রেফারেন্স তার মানে লো ভোল্টেজ থেকে এটাকে কনফার্ম করে নিতে হবে হাই ভোল্টেজে যেহেতু আমরা রেফার টু হাই ভোল্টেজ বের করতেছি তাহলে পয়েন্ট জিরো সিক্স আগে ছিল তাহলে হাই ভোল্টেজে আমার কি হয় হাই ভোল্টেজে রেফার করতেছি মানে হাই ভোল্টেজ মানে ভোল্টেজ বেশি ভোল্টেজ বেশি হলে রেজিস্টেন্সও বাড়বে তাহলে উপরে হবে বড়টা তাহলে অবশ্যই এগারো হাজার বাই পঁচিশশো দিব তাই না না আমি কিন্তু বলে দিয়েছি যে এগারো হাজার পঁচিশশো এখানে নেওয়া যাবে না কারণ আমাদের টার্ন দেয়া আছে আমি কোশ্চেনের প্রথমেই কিন্তু বলে দিচ্ছি ঠিক আছে টার্ন যেহেতু দেয়া আছে তাহলে বেশি টার্ন কোনটা নয়শো দশ এটা হবে উপরে সো এগুলো এগুলোতে কিন্তু ভুল হয় খেয়াল রাখবেন এর আগে কোনো ম্যাথই এরকম ছিল না বাট এই ম্যাথটাই এরকম দিয়ে দিচ্ছে একটু এক্সেপশনাল তাহলে এর উপর হোল স্কোয়ার তাহলে এখন আমরা হিসাব করি নয়শো দশ ডিভাইডেড বাই একশো নব্বই এর উপর হোল স্কোয়ার পয়েন্ট জিরো সিক্স পয়েন্ট জিরো সিক্স ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এইট আসতেছে আচ্ছা এর সাথে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এইটের সাথে যোগ হবে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স তাই টু পয়েন্ট নাইন সেভেন সিক্স থ্রি আমার কি কোশ্চেনে কি চাইছে দেখি ক্যালকুলেট দি ইকুইপমেন্ট রেজিস্টেন্স রেফার টু হাই ভোল্টেজ সাইড মানে একটা অ্যান্সার হয়ে গেছে ইকুইপমেন্ট রেজিস্টেন্সটা হয়ে গেছে এবার আমাদের বের করতে হবে কি এক নাম্বার কোশ্চেন এটা সমাধান করতেছি লিকেজ রিয়াক্টেন্সও লাগবে তাহলে এখন দেখুন আমার বিশ দশমিক এক এটা অ্যাম্পিয়ার লেগছি কেন এটা তো মহা ভুল হয়েছে আমার এটা তো ওহম এটা 
এখন লিকেজ রিয়াক্টেন্সটা লাগবে অর্থাৎ এক্স ইকিউ ওয়ান এক্স ইকিউ ওয়ান তাহলে এটা কীভাবে পেতে পারি এটা তো অসংখ্য বার দেখেছেন কী হবে আমার রুট ওভার অফ জেড ইকুইপমেন্ট ওয়ানের উপর স্কোয়ার মাইনাস আর ইকিউ ওয়ানের উপর স্কোয়ার একটু ডিরেক্টলি আনলাম এগুলো তো মাথায় ক্যালকুলেশন করে নেওয়া করে নিয়েই আপনাদের ম্যাথ করা উচিত এগুলো যেহেতু জেড ইকুইপমেন্ট ওয়ান ওয়ানের উপর স্কোয়ার ওয়ান আর ইকুইপমেন্ট ওয়ানের উপর স্কোয়ার প্লাস এক্স ইকিউ ওয়ানের উপর স্কোয়ার এখান থেকে আমি সরাসরি আনলাম তাহলে এখান থেকে আমরা কত পাচ্ছি দেখুন জেড ইকিউ ওয়ান জানা আছে কই এই যে বিশ দশমিক এক ছয় সাতের উপর স্কোয়ার তাহলে আমি ক্যালকুলেটার বসাচ্ছি দেখুন বিশ দশমিক এক ছয় সাতের উপর স্কোয়ার মাইনাস ওইটা যে রেজাল্ট পাইলাম সেটাকে রুট করে দিব তাহলে উনিশ দশমিক নয় চার ছয় বই উনিশ দশমিক নয় চার ছয় বইতে তো উনিশ দশমিক পাঁচ আছে কারণ ওরা নাইনটি এইট পার্সেন্ট ডিফিসিয়েন্সি বনায় করছিল যাই হোক উনিশ দশমিক নয় চার ছয় এত হোম বইয়ের সাথে কিন্তু এটা রেজাল্ট মিলবে না কারণ ওখানে কিন্তু ইফিসিয়েন্সি ধরে করা আছে আর সেটার ব্যাখ্যা কিন্তু আমি কোশ্চেনের শুরুতে আমি বলে দিচ্ছি তাহলে আমাদের কি এক নম্বর শেষ এবার কি দুই নাম্বার করতে পারি হ্যাঁ দুই নাম্বারটায় আসি দুই নাম্বারটায় একটু ট্রিকি আছে নতুন জিনিস আমাদেরকে একটু বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের আর ইকিউ ওয়ান মানে অ্যাকচুয়ালি কি এই যে হাই ভোল্টেজ সাইডেরটা যা আছে রেজিস্টেন্স তাই আর লো ভোল্টেজ সাইডেরটা কিন্তু চেঞ্জেবল এই যে অ্যাকচুয়ালি ছিল জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স তার সাথে যে এই এই জিনিসটা এক্সট্রা অ্যাড করার পর যত হয়েছে সেইটা বাট আমাদের লিকেজ রিয়াক্টেন্স অফ ইচ ওয়াইন্ডিং বের করতে হইলে আমাদের লাগবে হচ্ছে লিকেজ রিয়াক্টেন্স অফ ইচ ওয়াইন্ডিং আমাদের এইটা ছিল হচ্ছে যে এই যে এই দুটো সাম আকারে যে রেজাল্টটা সেটা হচ্ছে উনিশ দশমিক নয় চার ছয় অর্থাৎ এটা মানে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে যে এই এক্স ওয়ান যা আছে তাই এক্স ওয়ান যা আছে তাই এক্স ইকিউ ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এক্স ওয়ান যা আছে তাই আর এক্স টু অর্থাৎ লো ভোল্টেজ সাইডেরটা হচ্ছে রেফার টু প্রাইমারি করা হয়েছে ঠিক আছে অর্থাৎ এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু প্রাইম ইজ ইকুয়াল টু আমার হচ্ছে উনিশ দশমিক নয় চার ছয় এখন আমাদেরকে বাইট করতে বলছে হইল এখান থেকে আমাদের বাইট করতে বলছে যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা ওয়াইন্ডিংয়ে আলাদা আলাদা রিয়াক্টেন্স অর্থাৎ এই এক্স ওয়ানের ভ্যালু কত এবং এক্স টু প্রাইমের ভ্যালু কত নাকি না এক্স টু প্রাইম না এক্স ওয়ানের ভ্যালু কত এবং এক্স টুর ভ্যালু কত অর্থাৎ লো ভোল্টেজ ওয়াইন্ডিংয়ের অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা কত এটা তো হচ্ছে রেফার টু প্রাইমারি করে এক্স টু প্রাইম হয়েছে ঠিক আছে আর আর ইকিউ ওয়ান একইভাবে এই যে এই যে এইখান থেকে দেখুন আর ওয়ান প্লাস এখান থেকে আমি লিখতে পারি আর ওয়ান প্লাস আর টু প্রাইম ইজ ইকুয়াল টু অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আমার কত টু পয়েন্ট নাইন সেভেন সিক্স থ্রি এখানেও একইভাবে ওই সেম হিসাব তাই দেখুন দুই ক্ষেত্রে তো আমার আসলে টার্ন সেশিও তো আর চেঞ্জ হচ্ছে না চেঞ্জ হচ্ছে কি কোনোভাবেই কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না তার মানে আমরা কিন্তু এখানে যে সমস্যাটা এখানে ফেস করবো সেটা হচ্ছে আমাদের এক্স ওয়ান আর ওয়ান আর টু দুটাই জানা আছে আর টু প্রাইমও জানা আছে বাট এক্স ওয়ান কিন্তু জানা নাই এক্স টু প্রাইমও জানা নাই তাহলে আমরা এই প্রবলেমটা কিভাবে ওভারকাম করতে পারি তো এখানে যেহেতু সেম টার্ন সেশিও সেম ট্রান্সফর্মারে কাজ করতেছি তাইলে আমরা একটা জিনিস কিন্তু একদম বাস্তব বিয়া থেকে আমরা করতে পারি সেটা হচ্ছে দুই রেশিওর যে অনুপাত আর ওয়ান বাই আর টু ইজ ইকুয়াল টু আর আর ওয়ান বাই আর টু ইজ ইকুয়াল টু এক্স ওয়ান বাই এক্স টু এটা কিন্তু আমরা বলতে পারি এখন দেখুন আর ওয়ান আর টু জানা আছে বাট এক্স ওয়ান এক্স টু কোনোটাই জানা নাই সো এই কোয়েশন যদি আবার বসাই আমার কিন্তু আনন্দ থেকে যাবে তাহলে অন্য কোনো কিছু করা যায় দেখুন তো আমি যদি যোজন করি এই কোয়েশন তাহলে আর ওয়ান প্লাস আর টু হচ্ছে আমাদের আর ওয়ান প্লাস আর টুর ভ্যালুও জানা নাই আমাদের জানা আছে আর ওয়ান প্লাস আর টু প্রাইমের ভ্যালু ঠিক আছে তাহলে আমি কিন্তু এখান থেকেও আন্দোলন কমাইতে পারছি পারছি না তাহলে যে কাজটা আমরা করতে পারি এটাকে আমার আমি যদি প্রাইম ধরি আমি যদি প্রাইম ধরে ইকুয়েশনটা সমাধান করি মানে নেক্সট স্টেপে যাই তাহলে দেখুন এখানে আমার আসতেছে আর ওয়ান প্লাস আর টু প্রাইম ডিভাইডেড বাই আর টু প্রাইম যে আর ওয়ান প্লাস আর টু প্রাইমের ভ্যালু আমার জানা আছে আর টু প্রাইমের ভ্যালুও জানা আছে আবার একইভাবে এই সাইডে যোজন করলে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু প্রাইম এটার ভ্যালুও জানা আছে তাহলে আমার ক্লিয়ারভাবে এক্স টু প্রাইম আন্দোলনটা বের হয়ে আসতেছে যার কারণে আমি এই এইখানে অনুপাত হিসেবে বিবেচনা করব এটা কেন অনুপাত দুইটা সমান হইল কারণ আমাদের সেম ট্রান্সফর্মার সেম ট্রান্স রেশিও সব কিছু সেম অর্থাৎ এই রেশিওটা একই সিস্টেমে আমাদের চেঞ্জ হবে তাহলে পরের লাইনে আমি যে কাজটা করবো এটাকে যোজন করব আর ওয়ান প্লাস আর টু প্রাইম
इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्राइम डिवाइडेड बाई एक्स टू प्राइम एन भैलू बसाई हमारे आर वन प्लस आर टू प्राइम भैलू हो टू पॉइंट नाइन सेवन सिक्स थ्री आर टू प्राइम भैलू कत आर टू प्राइम सरस हिसाब कर सो हमें यही बड़ोटाई हमें लिखते देख पॉइंट जिरो सिक्स इंटू नश दस डिवाइडेड बैशो नब्बे एर पर हो स्कोर हो स्कोर इज इक्ल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्राइम कत उन्नीस दशमिक नय चार छय और एक प्राइम पे जा एक्स टू प्राइम पे जा तेल कत आस टू प्राइम जस्ट हमें क्योंकुलेटर हिसाब कर नहीं उन्नीस दशमी नय चार छयर साथ गुण दीते हैं पॉइंट जिरो सिक्स इंटू नश दस डिवाइडेड बशो नब्बे एर पर होल स्कोर जो रेजल्ट पाल से भाग कर दीते हैं टू पॉइंट नाइन सेवन सिक्स थ्री तेल पासी नाइन पॉन्ट टू टू थ्री सेवन थ्री एट एन की एक्स वन बेर जाए इक्वेशने बसिए एक्स वन प्लस एक्स टू प्राइम इजिकल उन्नीस दशमिक नय चार छय एक्स वन प्लस नाइन पॉइंट टू टू थ्री एट एखान क्योंकि खूब सहजे एक्स वन पे जा खूब ही एडभांस लेवल प्रब्लेम एगुलो अपन क्योंकि एगो प्रैक्टिस थकते हैं तेल उन्नीस दशमिक नय चार छय माइनस तस दशमिक सत दुई ओहम सत दुई दुई ओहम एक्स वन पाइल तेल कि एक्स वन एटा के अन्सार दीब ना ये अन्सार दी क्योंकि भूल है कारण एखे रिकेस्ट रियक्टेंस अब इच वाइडिंग अर्थात लो वोल्टेज सैडे एक्चुअल अर्थात एक्स टू प्राइम थे एक् एक्स टू बेर करते हैं तेल एक्स टू प्राइम से रेफार टू प्राइमरि तेल ये एक् कन्भार्ट कर क्योंकुलेशन करते हैं एक्स टू तेल रेफार टू प्राइमरि रेफार टू सेकेंडारि करते हुए सेकेंडारि कि भोल्टेज कम होोल्टेज कम मान हमारे रेजिस्टेंसों कमे जाए अर्थात नाइन पॉइंट टू टू थ्री एट इन्हें एक सेपारेटर दिए दी नाइन पॉइंट टू टू थ्री एट एर साथ गुणन दीते हुए भैलूटा कि कमे जाए जेहतु लो भोल्टेजे हमारे कि हे लो भोल्टेजे हमारे रेजिस्टेंस कमे जाए ऊपर हे छोटो जेहतु कमे जाए ऊपर छोटो नीचे बड़ो तेल एकशो नब्बे डिवाइडेड बस और ये रेजिस्टेंस रियक्टेंस फर्मुल होल स्कोर है तेल यान एक्स टू बेर करब ते मोटामुटी नाइन पॉइंट टू टू थ्री एट इंटू एक्श नब्बे डिवाइडेड बस दस एर पर होल स्कोर तेल आस्ते आस्ते पॉइंट फोर जिरो टू हम हमें एकटू हमारे रेजल्ट जदिव पुरोपुर एके बारे मिले ना कारण बोते आठानब्बे पार्सेंट डिफिसियसि दरा काछाची आसे कि ना से देखते एक्स टू डे आ पॉन्ट थ्री नाइन पॉइंट फोर जिरो ठीक है और एक्स वन हे टेन पॉइंट फाइव वो देवा आस ट पॉइंट सेवेन ठीक है तो यही हे मोटामुटी आज के प्रब्लेम सल्यूशन तो आशा करी अपना बुझे पे भिडियो जो भाव लेगे थे अवश्य भिडियो एक लाइक देवें बंधुदे बसि बस शेयर करबें और चैने नतून होवश्य चैनल सबसक्राइब कर धन्यवाद